ఫ్యామిలీ డిసీజ్ కుమారి సో ఈరోజైతే నేను ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి త్రీ అవుతుంది అనమాట లైక్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడైతే నేను ఇంకా జర్నీ అని చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు దాకా బ్యాగ్ అయితే సర్దే లేదు బికాస్ ఆఫ్ వీడియోస్ అవి ఉంటే పెండింగ్ అవన్నీ ఎడిటింగ్ చేశాను అండ్ మోర్ ఓవర్ కొన్ని వీడియోస్ ఉంటే అవన్నీ కూడా షూట్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ నేను బ్యాగ్ అవన్నీ సర్దేసే ముందు డ్రెస్ అయితే వేసేసుకున్నాను అండ్ ఈ డ్రెస్ వచ్చి ప్లాజో సెట్ మేబీ కనిపించవచ్చు తర్వాత చూపిస్తాను మీకు ఫుల్గా అండ్ ఈ డ్రెస్ నేను మెంట్రాలో తీసుకున్నాను ఆఫర్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ ఎప్పుడైతే ఫేస్ వాష్ చేసుకొని రెడీ అయిపోతున్నాను జస్ట్ పోన్ టైల్ వేసేసుకున్నాను ఫేస్ వాష్ చేసుకొని రెడీ అయిపోతాను అనమాట ఆల్రెడీ బాతింగ్ అయితే అయిపోయింది బట్ బాతింగ్ అయిన తర్వాత పౌడర్ కానీ ఏది రాసుకోలేదు జస్ట్ మాయిశ్చరైజర్ రాసేసుకొని ఇంకా అలా ఉండిపోయాను బికాజ్ కుక్ కుకింగ్ చేయాలి అండ్ దాని తర్వాత ఇంకా కొన్ని కొన్ని చెప్పాను కదా అవన్నీ కూడా చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడైతే నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటుంది ఏంటంటే వావ్ యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ ఫేస్ వాష్ అండి సో మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి ఈ వావ్ ఫేస్ వాష్ గురించి చెప్పాను అదేంటంటే మనకి నార్మల్లీ ఇది వచ్చేసి చార్కోల్తో మిక్స్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట సో నాకైతే భలే నచ్చింది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే నేను ఒక త్రీ డేస్ నుంచి అయితే యూస్ చేస్తున్నాను దీన్ని సో ఇది మనకి నేనైతే మోస్ట్లీ ఎక్కువ యూస్ చేసే టైమింగ్స్ వచ్చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ లైక్ బ్రష్ అవ్వగానే యూస్ చేస్తాను అండ్ దాని తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఒకసారి ఫేస్ వాష్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో ఈ టూ టైమ్స్ అయితే మస్ట్ అండ్ షుట్గా నేను ఫేస్ వాష్ యూస్ చేస్తాను సో ప్రజెంట్ అయితే నా ఫేస్ వాష్ అయితే ఇది యాక్టివేటెడ్ ది వావ్ వావ్ బ్రాండ్ ది యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ సో లాస్ట్ టైం ఏంటంటే నేను ఇది చూపించినప్పుడు మీ అందరూ అడిగారు మీరు ఎలా అప్లై చేసుకుంటారు అన్నది కూడా ఒకసారి వీడియోలో చూపించండి అని చెప్పేసి అన్నారు అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ బాటిల్ అన్నది మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది విత్ బ్రష్తో వస్తుంది ఇది మనకి పైన ఇలాగా క్లోజ్డ్ క్యాప్ అనమాట సో చూసారు కదా ఇది బ్రష్ సో ఇవన్నీ కూడా చాలా స్మూత్గానే ఉంటాయి మన స్కిన్ ఏమి పెద్ద డ్యామేజ్ అవ్వదు సో ఫేస్ అయితే ఇప్పుడు ఇలా ఉంది నేను ఫస్ట్ అయితే వెట్ చేసుకొని వస్తాను దాని తర్వాత మీకు డైరెక్ట్గా చూపిస్తాను ఎలా యూస్ చేయాలన్నది ఓకేనా సో ఫస్ట్ అయితే ఫేస్ వాష్ చేసుకొని వస్తాను లైక్ నార్మల్ వాటర్తో సో ఫేస్ వాష్ అయితే చేసుకున్నాను జస్ట్ నార్మల్ వాటర్తో ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఫింగర్తో ఇలా ట్యాప్ చేసినట్టయితే మనకి ఇలా ఫోమ్ వస్తుంది సో ఈ ఫోమ్ని మన ఫేస్ మీద ఫస్ట్ అయితే ఇలా కొంచెం కొంచెం కింద మొత్తం కూడా అప్లై చేసేసుకోవచ్చు అండ్ స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో చూసారు కదా ఈ విధంగా జస్ట్ ఈ బాటిల్ ఇలా పట్టుకొని మనం సోకిల మోషన్లో మొత్తం ఫేస్ అంతా కూడా చేయాలి సో ఈ విధంగా మనం బ్రష్తో యూస్ చేసినట్టే ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ స్కిన్ అంతా కూడా చాలా ఈవెన్గా చాలా ఈవెన్గా మొత్తం కూడా ఈ డస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది అనమాట సో మరి హార్ష్గా అయితే చేయకండి ఎందుకంటే కొంతమందికి సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది అన్ని స్కిన్ టైప్స్కి సెట్ అయ్యే ఫేస్ వాష్ అనమాట అండ్ బెస్ట్ ఫేస్ వాష్ అని కూడా చెప్పచ్చు చాలా చాలా బాగుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం ఫేస్ అంతా కూడా ఇలా మసాజ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో మీకు హ్యాజ్ యూజువల్ బావ్ బ్రాండ్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే ఎటువంటి పారాబిన్స్ కానీ సల్ఫైడ్స్ కానీ సిల్కోన్స్ కానీ ఏది కూడా ఉండదు సో మనకి ప్రోడక్ట్ అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం కూడా ఫేస్ వాష్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు డైరెక్ట్గా జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ మీరు ఇలాగ చేసినట్టయితే మనకు ఒక స్క్రబ్లా ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ మన స్కిన్ మీద ఉన్న డస్ట్ డర్ట్ అంతా కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది చాలా ఈజీగా సో చూసారు కదా ఈ విధంగా ఫేస్ అంతా కూడా వాష్ ప్రస్తుతానికి అయితే నేను అప్లై చేసుకున్నాను అండ్ ఒక టూ మినిట్స్ అలాగే స్క్రాప్ కూడా చేశాను కదా అండ్ ఇప్పుడైతే జస్ట్ నార్మల్ వాటర్తో మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడమే అండ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది కూడా మనం ఇదైతే ఏదైతే బ్రష్ ఉందో దీన్ని కూడా జస్ట్ ఒక నార్మల్గా ఇలా వాటర్ ట్యాప్ కింద పెడితే ఇక్కడ ఈ ఫోమ్ అంతా కూడా పోతుంది సో ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఫేస్ లుక్ చూద్దరు కానీ మీరు ఫ్రెండ్స్ ఫేస్ వాష్ అయితే చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడైతే చాలా ఫ్రెష్గా చాలా బాగుంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి ఆ ఫేస్ వాష్ అన్నది ఒక మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది కదా చెప్పాను కదా ఫ్రేగ్రెన్స్ లాగా ఆ ఫేస్ ఆ స్మెల్ అనేది కూడా మన ఫేస్ మీద అలా ఉంటుంది సో చాలా చాలా సింపుల్ యూజ్ చేయడం అయితే సో చూసారు కదా ఈ విధంగా ఒకవేళ మీకు కానీ ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను లింక్ అనేది పెడతాను సో చూడండి అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం నేను ఇది అయిపోయింది కాబట్టి
సో ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇదనమాట రెడీ అయ్యాను అండ్ ఈ మధ్య అయితే నేను రీసెంట్గా హుడా బ్యూటీ లిప్స్టిక్స్ తీసుకున్నాను ఇది రెడ్ రెడ్ అడిక్షన్ అనమాట మినీ లిప్స్టిక్స్ ఇవి నేను తీసు ఎక్కడ తీసుకున్నాను అంటే మీషోలో తీసుకున్నాను జస్ట్ ఇది నాకు నేను ఆఫర్లో తీసుకున్నాను అనమాట జస్ట్ నాకు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి వచ్చాను అనమాట ఫోర్ సో బాగున్నాయి అండ్ లాంగ్ లాస్టింగ్ గురించి మాట్లాడినట్టు అయితే పర్వాలేదు ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ దాకా అయితే నా లిప్స్ మీద స్టే చేశాయి ఫుడ్ తింటే కొంచెం పోతుంది బట్ బాగుంది నాకైతే బాగా నచ్చి అండ్ ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏంటంటే రెడ్ అడిక్షన్ కాబట్టి రెడ్ కలర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో లైట్ థిక్ మెరూన్ టైప్ ఇలా ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ నేనైతే ఇప్పుడు ఈ లిప్స్టిక్ రాసుకుంటున్నాను అందుకోసం మీకు జస్ట్ జస్ట్ మామూలుగా చెప్తున్నాను ఒకవేళ మీకు ఈ ఇవి కావాలనుకుంటే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో నా లింక్ ద్వారా మీరు కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్టయితే తప్పకుండా మీకు నియర్లీ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అయితే వస్తుంది దిస్ ఇస్ ద కలర్ సో బ్యూటిఫుల్ రెడ్ అనమాట నిజంగా మన ఫేస్ మేకప్ వేసుకున్న వేసుకోకపోయినా పాపప్ చేస్తుంది సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ రెడ్స్ నాకైతే ఈ మధ్య లిప్స్టిక్స్లో రెడ్ రెడ్ కలర్ సంబంధించినవి చాలా బాగా సెట్ అవుతున్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ బాగా నచ్చుతున్నాయి మీరే చూడొచ్చు నేను అప్లై చేసింది ఏంటి మాయిశ్చరైజర్ రాసుకున్నాను జస్ట్ నార్మల్ పౌడర్ రాసుకున్నా లాక్మీ లూజ్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది అండ్ దాంతోపాటు కాజల్ పెట్టుకొని లిప్స్టిక్ రాసుకున్నాను అంతే బాగుంది కదా సో నాకైతే బాగా నచ్చింది ఇది అండ్ బొట్టు పెట్టేసుకొని ఇప్పుడైతే రెడీ అయిపోయింది కానీ ఇంకా నాకు పని ఉంది ఇంకా పని ఉంది ఏంటంటే చూస్తుండాలి తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడైతే మేము రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ బ్యాగ్ సర్దీసుకోండి సో చూసారు కదా రెడీ అయ్యేటప్పుడు ఎలా పాడుతున్నారో జస్ట్ చిన్న బిటే బిట్ అనేది యాడ్ చేశాను సో ఎప్పుడు అంతే ఏదో ఒకటి పాటలు పాడడం లేదంటే నా వీడియోస్ గురించి నాకు నేను మాట్లాడేసుకోవడం లేదంటే డాన్స్ చేయడం సో మాక్సిమం నాకు నేను ఇంట్లో ఎక్కువ ఇవి జరుగుతాయి బట్ నేను ఎప్పుడు కూడా కెమెరా ముందు ఎక్కువ కొంచెం ఎప్పుడు చూపించలేదు కదా తక్కువ అనమాట పాడేది కానీ ఏదన్నా అండ్ దాని తర్వాత అయితే ఇక్కడ నేను నా లగేజ్ అంతా ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాను మ్యారేజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ మా హస్బెండ్కి వచ్చి అంతర్వేది బందోబస్తు పడ్డది అనమాట అండ్ అన్నీ కలిసి వచ్చాయి అండ్ మ్యారేజెస్ కూడా వచ్చాయి కాబట్టి ఇంక వెళ్ళిపోతున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చి యాక్చువల్గా మొబైల్తో షూట్ చేద్దాం అని అనుకున్నాను ఇక్కడ బ్లాగ్ బట్ ఏముందంటే కరెక్ట్ టైంకి నాకు యూట్యూబర్ కాల్ చేశారు అనమాట తనతో మాట్లాడుతూ ఇంకా కెమెరా అనేది ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశాను సో లైటింగ్ అయ్యి అండ్ మోర్ ఓవర్ అంతా కూడా వీడియో బాగానే వచ్చిందని అనిపించి ఇంకా వీడియో క్లిప్పింగ్ అనేది కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సో ట్రైపోర్ట్ పెట్టుకొని మరి అంటే లౌడ్ స్పీకర్ ఆన్ చేశాను ట్రైపోర్ట్ పెట్టుకొని మరి తనతో మాట్లాడేస్తున్నాను అనమాట నేను సో నిజంగా చెప్తున్నాను బ్యాగ్స్ ఎత్తేటప్పుడు నేను కొంచెం కొంచెం ఐ మీన్ చాలా వరకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను ఏది పెట్టాలి ఏది పెట్టకూడదు అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను ఒకవేళ ఎక్కువ పెట్టాను అనుకోండి అవి వాడను పెట్టకపోతే యూజ్ నాకు కావాల్సి వస్తుంది సో ఆ విధంగా అది అండ్ దాని తర్వాత కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అవన్నీ కూడా వచ్చే రివ్యూ పర్పస్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకెళ్తున్నాను అనమాట ఫేస్ వాష్ కూడా జర్నీస్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి వాటి అన్నిటి కోసం మేము నీట్గా అవి లీకేజ్ అవ్వకుండా ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు అంతా కూడా జూల్లో ఆల్రెడీ మ్యాక్సిమం నేను సెట్ చేసుకున్నాను మోస్ట్లీ నాకు ఏదైతే కావాలో ఈ మధ్య నేను మొత్తం కూడా సెట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు మోస్ట్లీ ఏదైతే కావాలో అవన్నీ కూడా నేను ఒక బాక్స్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను చెప్పాను కదా మ్యాక్సిమం బాక్సెస్లో తీసుకెళ్ళిపోతానని అండ్ అది మొత్తం అయితే మొత్తానికి నేను నా బ్యాగ్ అంతటిని కూడా ఇలా ఇది దీంతో పాటు ఇంకో బ్యాగ్ కూడా ఉంది ఏంటంటే అది ల్యాప్టాప్ కెమెరా సో ఇంకా ఈ ఛార్జర్స్ అని అండ్ మౌస్ సో ఇలా అయితే నిజంగా చెప్తున్నాను నాకు నార్మల్గానే నేను ఎప్పుడు ఊరెళ్ళినా లగేజ్ ఎక్కువ తీసుకెళ్తాను అలాంటిది యూట్యూబ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇంకా ఎక్కువ లగేజ్ అయిపోయింది ట్రావెలింగ్ వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ ల్యాప్టాప్ అండ్ కెమెరా ట్రైపాడ్స్ సో నిజంగా లగేజ్ బాగా ఎక్కువైపోయింది సో ఒక్కోసారి ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఒక్కోసారి బాగానే అనిపిస్తుంది కానీ ఏం చేస్తాం తప్పదు కదా ఎందుకంటే ఇవి కూడా ఇంకా ఒక పాటలకు ఫస్ట్లో ఇబ్బంది పడేదాని కానీ ఇప్పుడు ఇంకా అలా 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 అలవాటు అయిపోయింది అండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను వీడియో అంతా కూడా కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్గా పెట్టాను అందుకోసం మీకు కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించవచ్చు సో నేను నా మూవ్స్ ఐ మీన్ నా టూ యూట్యూబ్ కథలు అవన్నీ కూడా మీకు ఫాస్ట్గా స్లోగా కనిపించవచ్చు లైట్ అండ్ ఇక్కడైతే ఆ రోజు 
సండే కాబట్టి నేను వెళ్ళింది సండే రోజు అనమాట సండే ఈవినింగ్ సో ఈ బ్లాగ్ అనేది కొంచెం లేట్ అవుతుంది అప్లోడ్ అవ్వడానికి ఐ థింక్ ఇది వెన్స్డే అలా అప్లోడ్ చేస్తాను నేను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ నాకు సిటీ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది నియర్లీ నేను బ్యాగ్స్ అద్దడానికి ఒక ఫార్ థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ పైన తీసుకున్నాను బ్యాగ్స్ అద్దడం ఏమేమి కావాలో డిసైడ్ అవ్వడం జ్యువెలరీ సెట్ చేసుకోవడం చెప్పాను కదా మ్యారేజ్ అని దాన్ని బట్టి మరి శారీ కట్టుకుందాం అని అనుకుంటున్నాను అండ్ దాంతోపాటు ఉప్పాడ శారీస్ కూడా బ్లౌజెస్ అన్నీ కూడా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర స్టిచ్చింగ్ ఇస్తాను అవన్నీ కూడా అయిపోయినారు సో మ్యారేజ్కి వచ్చి ఉప్పాడ మగ్గం మగ్గ శారీ వేసుకుంటాను అప్పుడు మీకు డీటెయిల్స్ ఇస్తాను నిజంగా శారీ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది సో మీ అందరికీ కూడా బాగా నచ్చుతుంది అప్పుడు మీకు నేను వేసుకున్నప్పుడు నా డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పినా కూడా మీకు చూపించాను కాబట్టి డీటెయిల్స్ మీకు ఐ మీన్ యూజ్ అవ్వమని అప్పుడు ఇంకా అప్పుడు చెప్తానండి సో మొత్తానికి అయితే బ్యాగ్ అయితే చదివేసి తనతో మాట్లాడేసిన తర్వాత ఇంకా నాకు పని ఉందండి అవ్వలేదు చెప్పాలంటే ముందు రెడీ అయిపోయి చేశాను కానీ నేను ఇంకా పని ఉంది గిన్నెలు అవన్నీ కూడా తోముకుంటున్నాను ఇక్కడ అంటే ఓన్లీ మధ్యాహ్నం తిన్నవి మాత్రం ఉన్నాయి సో రెడీ అయిపోయిన తర్వాత తోడం అంటే నేనే అనుకుంటా అలాగా సో అది కొంచెం మొత్తం గిన్నెలన్నీ ఉంటే అవన్నీ కూడా తోమేసుకుంటున్నాను అనమాట ఫ్రెండ్స్ సో నేనైతే ఇప్పుడు మొత్తం బ్యాగ్స్ అద్దేశాను దాంతోపాటు ఇంకా కొన్ని గిన్నెలు అవన్నీ ఉంటే అవన్నీ కూడా తోవేశాను సో ఇవి అవి పనిలు అవ్వకముందే నేనైతే రెడీ అయిపోయాను అనమాట సో ఇంకా హస్బెండ్ రాలేదు ఇంకా టైం పడుతుంది అంట ఫైవ్కి స్టార్ట్ అవుదు అని చెప్పేసి అన్నారు సో ఇంకా తను వర్క్ ఉండి ఇంకా రాలే అండ్ అంతలోపు నేను చాయ్ పెట్టుకున్నాను చాయ్ తాగుతున్నా అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి చాయ్ తాగేసిన తర్వాత కొన్ని టిక్టాక్స్ కూడా చేసేస్తాను వీలు కుదిరితే సో ఇది ప్రస్తుతానికి మొత్తం అయితే నేనైతే సెట్ అయిపోయాను కెమెరా కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ అన్నీ కూడా సెట్ చేసుకున్నాను ఇంకా మా హస్బెండ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఒక్కోసారి లేట్ అయిపోతుంది మనం తొందరగా అయిపోతే ఒక లేదంటే ఒక్కోసారి మనం లేట్ అవుతాము సో అది ప్రస్తుతానికి అయితే మనం మాట్లాడతాను బాయ్ బాయ్ సో ఫైనలీ మా హస్బెండ్ కూడా ఫైవ్ థర్టీ ఆ టైంకి వచ్చారనమాట మేము బయలుదేరేసరికి సిక్స్ అయిపోయింది సో అందుకే అనమాట ఈ వెదర్ అంతా కూడా చాలా డిఫరెంట్గా చాలా బాగుంది అండ్ దాని తర్వాత నేను ఈ టైంలో తను వచ్చే టైంలో నేను టిక్టాక్ వీడియోస్ చేశాను అండ్ దాని తర్వాత కొన్ని వీడియోస్ సంబంధించిన కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ అవన్నీ ఎడిట్ చేసుకోవాల్సి వస్తే అవన్నీ కూడా చేశాను ఒకవేళ మీరు చాలామంది అంటున్నారు నా టిక్టాక్ ఐడి చెప్పమని బట్ నేను ప్రతి వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ యూ కెన్ చెక్అవుట్ మీరు ఒకరి సర్చ్ బటన్లో సర్చ్ చేయాలనుకుంటే కుమార్ తెలుగు బ్లాగ్స్ టూ కుమారి తెలుగు బ్లాగ్స్ అని కొట్టండి మీకు టూ ప్రొఫైల్స్ కనిపిస్తాయి దాంట్లో మీరు నేను ఏదైతే లేటెస్ట్ గా అప్లోడ్ చేస్తానో దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది నా అకౌంట్ ప్రైవేట్ లో లేదండి పాత అకౌంట్ పాస్వర్డ్ మర్చిపోవడం వల్ల మీకు ప్రైవేట్ అకౌంట్ లో కనిపిస్తుంది అంతే సో అది ఫ్రెండ్స్ మొత్తం వెళ్లే దారి మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది మాక్సిమం ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ దాకా షూట్ చేశాను నేను అండ్ తర్వాత ఏంటంటే ఇంక సిక్స్ తర్వాత మీ అందరికీ తెలిసిందే చీకటి పడిపోతుంది కదా నాకు నిజంగా ఈ జర్నీ చాలా చాలా బాగా నచ్చింది చాలా కూల్గా అండ్ మా హస్బెండ్ నేను ఇద్దరం కంపల్సరీ సాంగ్స్ వింటాం దానికి సౌండ్ సౌండ్ తక్కువే పెడతాను బికాస్ తను డ్రైవ్ చేస్తారు కాబట్టి సో మేమైతే మా ఈ జర్నీని నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ మధ్య తరలో నాకైతే చాలా చాలా ఆకలేస్తుంది అనమాట ఆకలేస్తే ఇంకా మేము దగ్గర దగ్గర దివాన్ చెరువు అంటే రాజమండ్రి దగ్గర అనమాట అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మేము ఇంకా మాకు ఓలీ ఈ బజ్జీలు ఇవి కనిపించాయి అనమాట అవి తింటున్నాము ఇక్కడ మేము చెప్పాము ఏంటంటే మిరపకాయ బజ్జీ అలాగే అప్పుడే వడ వేస్తున్నారు అనమాట సో అవి తీసుకున్నాము సో నేను మిరపకాయ బజ్జీ తక్కువే బట్ అక్కడ తిన్నాను సూపర్ బుంది అండ్ దాని తర్వాత నాకు చనాపిని తొందరగా ఎక్కువ పడదు అనమాట కడుపు నొప్పి కూడా వచ్చేస్తుంది తొందరగా బట్ టేస్టీగా ఉంది కూల్ కూల్ వెదర్లో హ్యాపీ టేస్టీగా తింటూ హ్యాపీగా జర్నీ చేసే మేమైతే నాకైతే ఈవినింగ్ జర్నీస్ అంటే చాలా ఇష్టం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈవినింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ టూ జర్నీస్ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ ఇంటికి వచ్చేసాము అండ్ లగేజ్ అన్ని ఇంట్లో పెట్టేసాము అండ్ దాని తర్వాత నేను రెడీ అయిపోయాను మళ్ళీ బయటికి వెళ్తున్నాం సో ఎక్కడికి సో చెప్తాను ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను అన్నది సో వెళ్ళే దారిలో ఏంటంటే ఇక్కడ మాకు ఒక చోట గుడికి సంబంధించిన యాగంలా చేస్తున్నారు సారీ యజ్ఞం అంటారు అనుకుంటా సారీ ఫర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అది తప్పుగా చెప్తే ఏమనుకోద్ది అక్కడ గుడికి సంబంధించింది చేస్తున్నారు పూజలు సో నేనైతే అక్కడ ఆగి దండం పెట్టుకున్నాను దాంతో పాటు షూట్ చేశాను మీకు చూపిద్దామని చెప్పి
బట్ నేను ఇటు డిమార్ట్కి వెళ్ళడం అవ్వలేదు సో ఫైనల్ ఈసారి వచ్చినప్పుడు వెళ్దామని చెప్పేసి హస్బెండ్తో అంటే తను అన్నారు ఇప్పుడే వెళ్ళిపోవచ్చులే అన్నారు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తను డ్యూటీకి వెళ్ళిపోవాలి అవ్వదని చెప్పేసి మేము ముందే వచ్చేసామన్నమాట నైట్ ఎయిట్ అవుతుంది సండే రోజు ఆబ్వియస్గా డిమార్ట్ చాలా చాలా రష్గా ఉంటుంది బట్ అప్పుడే ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ ఆ టైంకి మ్యాక్సిమం డిమార్ట్ అనేది ఖాళీ అవుతుంది కదా సో అదే విధంగా నేను వెళ్ళిన టైం అంతా కూడా చాలా ఫ్రీగా ఖాళీగా ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ నాకు ఇక్కడ హస్బెండ్ ఇక్కడ దాకా వీడియో తీసారు అన్నది మాత్రం తెలియదు ముందు తీస్తున్నారు అన్నది తెలిసి కానీ దాని తర్వాత నేను ఇలా నడుచుకుని వెళ్ళేది ఇదంతా కూడా నాకు తెలియదు అనమాట అండ్ డిమార్ట్లో కూడా కొంచెం అయితే షూట్ చేశారు నేనైతే నాకు కావాల్సిన మ్యాక్సిమం రెసిపీస్ సంబంధించిన కోసమే వచ్చాను సో అవన్నీ కూడా కొన్నాను ఏం కొన్నాను అనేది కూడా మీకు లాస్ట్లో చూపిస్తాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చి ఇలాగ కిచెన్ సంబంధించినవి కూడా ఇవి పోపు డబ్బా స్టీల్ చాలా బాగుంది నాకు బాగా నచ్చింది బట్ నాకు ఆల్రెడీ స్పైసెస్ ట్యాక్స్ బోల్డ్ ఉన్నా ఇంకా అందుకే తీసుకోలేదు గ్లాసెస్ కానీ నేను చిన్న ప్లేట్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను బట్ నాకు అవి అంత పెద్ద నచ్చలేదు అవి మాత్రం తీసుకోలే అండ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ బిల్ అవన్నీ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయి అంత అయిపోయిన తర్వాత మేము ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాము ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ సేల్ చేస్తారు కదా మన డిమార్ట్లోనే సో అక్కడ ఐస్ క్రీమ్ తిందాం అని ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అనమాట మేమైతే అక్కడ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాం సో చాలా టేస్టీగా ఉంది నిజంగా చెప్పాలంటే కూల్ వెదర్ వాళ్ళు ఎవరు తినరు బట్ మేము తింటున్నాం అనమాట నేను ఫస్ట్ టైం టేస్ట్ చేస్తున్నాను చాలా చాలా బాగా అనిపించింది మేము లేట్ నైట్ ఐస్ క్రీమ్స్ చాలా తక్కువ తింటాము తినము బట్ ఆ రోజు తిన్నాము అండ్ ఇక్కడ చూడండి వెహికల్స్ అన్నీ కూడా ఖాళీ నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను డిమార్ట్ ఖాళీగా ఉండడు అది కూడా సండే రోజు అంటే నేను వెళ్ళిన టైం అలాంటిది లేండి సో ఇక్కడ మా హస్బెండ్ చూపిస్తున్నారు మేము ఏమేమి కొన్నా అన్నది ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా అనేది చూసేయండి సో అక్కడ నేను కొన్నాను పులిగూర పౌడర్ అండ్ అమూల్ బటర్ అండ్ కొన్ని చిప్స్ కొనుక్కున్నాను లేస్ కుక్ రేస్ ఇవన్నీ అండ్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ అండ్ ఈ పాప్కార్న్స్ ఇవన్నీ కూడా హస్బెండ్ కొనుక్కున్నారు అండ్ బటర్ చికెన్ మసాలా అనమాట ఇది అండ్ దాని తర్వాత వచ్చి ఇది మ్యాగీస్ సంబంధించింది మంచూరియన్ అంట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి చాట్ మసాలా తీసుకున్న చాట్ మసాలా అయిపోయింది అండ్ సోయా సాస్ దాంతో పాటు రెడ్ చిల్లీ సాస్ సో ఈ రెండు మాకు అక్కడ ప్రతిఫల సరిగ్గా దొరకట్లేదు అండ్ దాంతో పాటు మేకప్ రిమూవర్ కోసం నేను కాటన్ ప్యాడ్స్ తీసుకున్నాను అండ్ దాంతో పాటు బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను అండ్ కటా మిఠా మిక్చర్ తీసుకున్నాను అండ్ పొటాటోస్ మ్యాషర్ తీసుకున్నాను అండ్ దాంతో పాటు క్లిప్స్ తీసుకున్నాను ఇవి మన ఏదన్నా యూజ్ చేసిన దానికి క్లోజ్ చేయడానికి అండ్ రసం పౌడర్ అండ్ దాంతో పాటు ఫాగ్ సెన్స్ కూడా తీసుకున్నాను బై వన్ గెట్ వన్ లాగా సో అదనమాట నా డిమార్ట్ షాపింగ్ హాల్ ఇవన్నీ కూడా రెసిపీస్ కోసం నేను తీసుకున్నావు అనమాట సో తొందరలో మీకు అన్నీ కూడా షేర్ చేస్తాను రెసిపీస్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు బ్లాగ్ సో చాలామంది అడిగారు కదా అక్క పెద్ద బ్లాగ్ పెట్టండి పెద్ద బ్లాగ్ పెట్టండి అని సో ఫైనలీ నేనైతే ఈరోజు చాలా పెద్ద బ్లాగ్ పెట్టాను మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేసి తప్పకుండా కామెంట్ చేసి కొత్తగా వ్యూ చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ యూ బాబాయ్